நம்முடைய போராட்டம் ஈழ மக்களுக்கு ஆதரவான போராட்டமாக பெரும் எழுச்சியுடன் நடைபெற வேண்டும் நாம் நம் கவனத்தை திசை திருப்பிவிடக் கூடாது இந்த கடந்த ஒன்றரை மாதங்களாக ஒன்றரை மாதமாக இங்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு இன்று வரை கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த செய்தியெல்லாம் திசை திருப்புகின்ற விதமாக நடிகர்களையும் நடிகைகளையும் வைத்துக் கொண்டு பல்வேறு செய்திகளை இவர்கள் கட்டமைக்க முயல்கிறார்கள் அதை எல்லாம் மறுத்துவிட்டு எட்டி உதைத்துவிட்டு நாம் நடத்த வேண்டிய போராட்டம் என்பது தமிழ் தேசிய எழுச்சியை பற்றியான செய்திகளையும் விவரங்களையும் விவாதங்களையும் நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்தலம் இருக்கின்றோம் இந்த எழுச்சி ஒருபொழுதும் விட்டுறது கூடாது நீங்க பல்வேறு செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுப்பானுங்க தனுசை பற்றி யார் பேசணும் அவரை பற்றி யார் பேசணும் பல்வேறு செய்தியும் நம்மை திசை திருப்புவதற்காக நடத்தப்படக்கூடிய நாடகங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்களை எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு இந்த பாப்பார பயல்களையும் பாப்பாத்திகளையும் புறக்கணித்து விட்டு நம்ம அரசியல் நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும் உன் பிரச்சனை உனக்கு நீ போய் முட்டிக்கோ என்னைக்கும் நாங்க வந்து உங்களுடைய பிரச்சனைகளாம் வந்து நிக்க போறோம் உன்னை போன்ற தேவையற்ற பிரச்சனைகள்லாம் மக்கள் சமூகத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துவதற்கு உன்னுடைய ஊடகங்கள் என்ன அது பூதமாக பெரிதாக்கி காட்டலாம் கமலஹாசன்களோ அல்லது பத்திரி சேஷாத்ரிகளோ அல்லது சுமந்த் ராமன்களோ இங்கே அரசியலை ஆக்கிரமித்து விட முடியாது என்பதை இந்த சமூகம் உறுதியுடன் இந்த இளைய சமூகம் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது உன் பேச்சில கேட்கறது இங்கே யாரும் தயாரா இல்லை ஆக பார்ப்பனியத்தினுடைய கட்டமைப்புகளில் இருந்து விடுதலை பெறுவதைப் போல அந்த ஈழத்தினுடைய அந்த மக்களினுடைய துயரங்களை நாம் நம்முடைய அரசியல் ஆயுதம் கொண்டு அரசியல் போராட்டத்தை கொண்டு வலுப்படுத்தி இந்த விடுதலைக்கான ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்திலே இப்பொழுது நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய வேலையை பற்றி பேசலாம் ஈழ விடுதலைங்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா தொடர்ச்சியா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாரும் பேசணும் எல்லாரும் போராட்டம் நடத்தணும் எல்லாரும் கூட்டத்தில் குஞ்சோம் எல்லாரும் உணர்ச்சிகரமா பொங்கணும் ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு எட்டு வருடங்களை கடந்த பிறகு இன்னைக்கு என்னாச்சுங்கிற நிலைமை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நாம் மறுபடியுமே வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு பால் பொங்கி வழிவதை போல பொங்கி வழியக்கூடிய சமூகமாக இருக்கக்கூடாது சிந்தனையை பூர்வமாக நம் விடுதலை வென்றெடுக்க வேண்டும் ஈழ விடுதலை போராட்டம் ஒரு நீண்ட நெடிய நாட்களை அது கோருகிறது இப்பதான் அந்த மக்கள் அந்த மக்கள் திரள் போராட்டம் நடத்துவதற்குரிய இடங்களை அந்த இடத்தை அவர் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியலாக திரள ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை நாம் மறுபடியும் நம்முடைய போராட்டத்தினுடைய இணைத்து நின்று அந்த போராட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் பெரிதாக்குவதற்கும் நாம் தேவைப்படுகின்றோம் அந்த போராட்டம் நடத்தணும் இப்பொழுது வர இருக்கக்கூடிய அந்த ஈழ விடுதலையை நசுக்கக்கூடிய அந்த அமெரிக்காவினுடைய தீர்மானம் இந்த அமெரிக்கா தீர்மானத்தை வச்சு நம்ம அப்படி படிப்படியாக மேலேறி போயிடலாம் பல பேர் பேசினாங்க இனப்படுகொலை எல்லாம் இனக்கொலை என்றெல்லாம் பேசினாங்க இனப்படுகொலை படுகொலை தான் ராஜீவ் படுகொலை என்று பேசும்போது இனப்படுகொலை ஏன் பேசக்கூடாது படுகொலை என்பதன் அர்த்தம் அது மூர்க்கத்தனத்தை சொல்லுகிறது அந்த மூர்க்கத்தனத்தை விட்டுவிட்டு அந்த வார்த்தையை நீ இனக்கொலை என்று மாற்றம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவது இல்லை அமெரிக்காவினுடைய தீர்மானம் என்பது தமிழர்கள் என்கின்ற அந்த இனத்தை அந்த அடையாளத்தை மறுத்த ஒரு தீர்மானமாக முதலில் கட்டமைத்தார்கள் அதற்கு பின்பு விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான யுத்தம் என்பது பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தமாக அமெரிக்க தீர்மானம் வடிவமைத்தது அதற்கு பிறகு இனப்படுகொலை என்ற வார்த்தையையும் தமிழர்கள் என்கின்ற வார்த்தையையும் இவை அனைத்தையும் நீக்கியதற்கு பிறகு போர்க்குற்றம் என்ற வார்த்தையும் நீக்கிவிட்டு இலங்கை அரசே தன்னை தானே விசாரித்துக் கொள்ளும் என்ற தீர்மானமாக கொண்டு வந்திருக்கார்கள் இது எந்த இடத்திலும் இனப்படுகொலை நோக்கி நகர்த்தக்கூடிய தீர்மானம் அல்ல அப்படியாக சொல்வார்கள் என்றால் அவர்கள் நேர்மையற்றவர்கள் என்பதை அந்த தருணத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வழிமுறை என்பது தொடர்ச்சியான மக்கள் திரள் போராட்டத்தை மிகப்பெரிய அளவில் நடத்துவதும் தமிழ்நாட்டில் கூட அனைத்து சூழலியல் பிரச்சனைகள் உரிமை பிரச்சனைகள் இணைத்து இவர்களோடு சேர்ந்த ஈழ பிரச்சனைக்கான போராட்டத்தை மிக வலிமையுடன் முன்னகர்த்தி ஈழ விடுதலை வென்றெடுப்பதற்கான போராட்டத்தை முன்னகர்த்த மே பதினேழுக்கும் உறுதி பூண்டிருக்கிறது நாங்கள் எத்தனை போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் எங்கள் நிலைப்பாடுகளை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை அதற்கு எங்களுடைய நேரத்தை தொடர்ச்சியாக ஒதுக்கிக் கொள்வதும் அதற்கான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுப்பதும் எங்களுடைய அடிப்படை அரசியல் பணியாக இருக்கிறது ஈழ விடுதலை வெல்லும் வரை மே பதினேழு இயக்கம் தொடர்ச்சியாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்பதை தருணத்திலே பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்